Hello students. Today we are going to see purity of spectral lines. One more important factor that determine the quality of the laser is purity of spectral lines. A purity of spectral lines यानी क्या होता है? जब भी कोई spectral line emit होता है, तो उसका एक finite width तो होता है, मोटापा, width यानी मोटापा. अब a spectral line emitted by ordinary light जो रहता है, वो sharp नहीं होता है, rather than it is spread over a wide range. It is spread over a wide range. कौन सा range? Frequency range. मैं जब draw करूँगी तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा. So अगर हमने हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी एंड दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ऑर्डनरी ऑर्डनरी लाइट और अब जब हम लेजर ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे इट विल बी समेर लाइक दिस सो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दिस इज द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी और यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है दिस इज डेल्टा न्यू दिस इज नॉर्मल सोर्स नॉर्मल ऑर्डनरी सोर्स एंड दिस इज व्हाट लेजर बीम स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेजर बीम दिस इज प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी तो जब हम ऑर्डनरी लाइट का हम स्पेक्ट्रल लाइंस देखते हैं तो इट इज स्प्रेड ओवर ए वाइड रेंज देखो एंड दिस इज ऑफ लेजर प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यानी होता है ये जो स्पेक्ट्रल ये होता है जिसमें लेंथ होना चाहिए बट इट शुड नॉट हैव विथ बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर देयर विल बी सम विथ एक विथ होता है बट प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक्चुअल डिफिनेशन आइडल डिफिनेशन से इज दैट द लाइन स्पेक्ट्रल लाइन विच हैव लेंथ बट नो विथ बट इन एक्चुअल practice there will be some width and along with the length so we will write every spectral line every spectral line has a finite width a spectral line emitted by ordinary source of light is not perfectly sharp जैसे हमने देखा दिस इज द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाई द नॉर्मल सोर्स एंड इट इज नॉट शार्प इट स्प्रेड ओवर ए वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज देखो यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी रेंज में इट इज स्प्रेड फ्रीक्वेंसी रेंज इट means that a normal source of light emits a narrow band of frequencies and not a single frequency it is emitting narrow band of frequencies it is not emitting only a single frequency on the other hand on the other hand the light from the laser has a very small or little spreading as here you can see it is having a very small spreading little spreading hence the spectral line emitted 
by the laser is very sharp whereas line emitted spectral line emitted by the ordinary light is not sharp sharp according to according to an ideal definition the purity of spectral line definition of purity of spectral line as i already told you it means the line which has length it has length but no width it should be like this but in actual practice we will never get a line which is having no width we will get a spread somewhat like this so this is the meaning no width in practice any spectral line in in order order to be visible must have some width as we can easily see the laser light so it is having some width smaller is the width smaller is the width better is the spectral spectral line the purity of spectral line indicates the sharpness of the line the sharpness of the line hence it is a measure of the sharpness of a spectral line प्योरिटी ऑफ स्पेट्रल लाइन्स हम अभी स्टडी कर रहे हैं प्योरिटी ऑफ स्पेट्रल लाइन हमें उसके डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि इट इज इट अ लाइन विच हैज लेंथ उसके पास सिर्फ लेंथ होना चाहिए एंड उसके पास विथ नहीं होना चाहिए जितना ज्यादा प्योरिटी ऑफ स्पेट्रल लाइन उतना शार्प रहेगा हमारा लेजर सो वेन वी कंपेयर विथ ऑर्डनरी लाइट और लेजर बीम तो हमने देखा कि जो ऑर्डनरी लाइट है इट इज एमिटिंग सीरीज ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज स्प्रेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो स्पेक्ट्रल लाइन इमिट कर रहा है वेयर एज फॉर द लेजर इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए वेरी नैरो नैरो विथ वाला स्पेक्ट्रल लाइन इट इज इमिटिंग बिकॉज जब कोई चीज हमें विजिबल होना है तो उसके पास कुछ तो भी एक विथ होना चाहिए एंड हैंस अ स्मॉल विथ इज अवेलेबल फॉर द लेजर बीम एज कंपेयर टू द लेंथ इट्स लेंथ इज वेरी हाई कंपेयर टू द विथ एज अ रिजल्ट हमें शार्प शार्पनेस मिलता है लेट डेल न्यू अगर बैंड विथ है बी बैंड अभी हमने देखा ये ऐसा एक ड्रॉ किया था फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज फ्रीक्वेंसी वन दिस इज फ्रीक्वेंसी टू एंड दिस इज फ्री सेंट्रल फ्रीक्वेंसी तो हमें बैंड विथ कब मिलेगा बैंड विथ इज इक्वल टू हाइयर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी सो अब इसे हमने डिनोट किया है डेल न्यू से सो बैंड विथ ऑफ द स्प्रेड स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी ऑफ a spectral line and new be the central frequency of the 
light beam then the purity purity factor q of a spectral line is defined by q is equal to nu upon del nu ये हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा इसे ही हम लैमडा के टर्म में भी लिख सकते हैं सो इन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ द प्योरिटी फैक्टर ऑफ द स्पेट्रल लाइन इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू अभी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम लिखेंगे हमें फॉर्मूला पता है न्यू एंड लैमडा के बीच में न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैमडा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ द प्योरिटी फैक्टर ऑफ द स्पेट्रल लाइन इज क्यू इज इक्वल टू लैमडा अपन डेल लैमडा एज वी नो दैट न्यू इज रिलेटेड टू द वेव लेंथ लैमडा बाय द रिलेशन न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैमडा वे सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट लैमडा इज द वेव लेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेन वी रिप्लेस हमें मिला डेल लैमडा डेल लैमडा क्या होता है हाफ विथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एंड लैमडा इज द सेंट्रल वेव लेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सप्रेशन फॉर प्योरिटी फैक्टर ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन हम अभी डिराइव करेंगे सो लेट एस बिगिन द प्योरिटी फैक्टर of a spectral line is related to coherence time as i already discussed about the coherence time tau in the first video so it is clear now we are going to see how the purity factor is related to the coherence time so before that let us define let nu be the central frequency of the source having its spread del nu and tau be the coherence time coherence time now the fading of the amplitude fading of the amplitude fading of the amplitude can be explained by setting the difference of number of oscillation oscillations of frequency nu and nu plus del nu now we are interested in finding the difference of the number of oscillation between these two frequencies that in time tau by we are setting it by unity the fading of the amplitude can be explained by setting the difference we are setting the difference between nu and del plus nu u d nu in time t by unity so we will do that therefore tau nu plus del nu minus tau nu which is nearly equal to 1 so we will tau nu plus tau del nu minus del uh, tau nu is nearly equal to 1 this will cancel and tau del nu which is equal to 1 this is equation 1 but we know that nu is equal to c by lambda uh, which implies we will take the derivative del nu is equal to c del del lambda upon lambda square we will not consider the minus sign so from this del nu we will substitute over here in this equation hence equation 1 becomes tau c del lambda upon lambda square is equal to 1 
which implies del lambda is equal to lambda square upon tau c but in the earlier definition we know that tau c is the coherence length but tau c which is equal to coherence coherence length we will substitute in place of this lambda square upon l we will rewrite this equation again coherence length l is equal to lambda square upon del lambda this is equation 2 but the purity from the definition of purity factor of a spectral line as we discussed earlier we denoted it by q which is equal to lambda upon del lambda so q is equal to from this equation lambda into lambda upon del lambda this we will consider lambda upon del lambda this is l l is equal to lambda so this is equal to lambda into q so q is equal to l upon lambda this is our required result this is the expression for purity of spectral line